En mi vida tengo dos opciones. O vivo de esta forma, donde está todo lo triste, oscuro, las cosas que no pude lograr, donde yo soy solo víctima de hechos desafortunados. O puedo vivir mi vida de esta forma, donde yo soy una luchadora, donde he logrado muchas cosas que las personas me dijeron que no lograría. Yo soy una guerrera y quiero seguir triunfando y por eso escogí mejor de este lado. Yo empecé a notar que algo no estaba bien conmigo desde tercero de primaria. Tenía inhabilidad de parar los movimientos de mis piernas, gritar en cualquier lugar y en cualquier momento. Aliens. Movimientos repetitivos de manos, cejas, ojos, labios. Fui a muchos doctores y me recetaron medicina que mis padres rechazaron. A los 19 años decidí ir a un hospital a buscar respuestas y fui diagnosticada con síndrome de Tourette. Yo dije, ok, ¿y qué es eso? El rol que mis padres y familia tienen en mi vida desde que entendieron, se informaron y aceptaron mi diagnóstico de Tourette es muy importante. Ellos nunca me dicen, eso es muy difícil. Ellos me apoyan en lo que yo quiera lograr. Un día recibimos la noticia de un nuevo diagnóstico. Necesito aparatos auditivos. Desde pequeña tengo dificultad para oír, entender comunicación verbal, procesar sonidos a mi alrededor, pero este siempre fue mi normal. Yo leía y leo labios y no sé cómo aprendí, solamente lo hago. Mis padres al informarse cayeron en cuenta de cosas que me sucedían en mi infancia que los hicieron pensar, Rosario siempre ha tenido dificultades para oír. Desde entonces Uso audífonos. Ahora socializo más, quiero conocer lugares diferentes y uso mis audífonos todo el tiempo. Hay muchas personas ven mis audífonos y ven mis tics y dicen, ay, es sorda. Y tiene otro problema. Qué pesar de esa jovencita, qué pesar de su familia. Como si usar audífonos y vivir con tics fuera lo peor que le pudiera pasar a una persona. En mi opinión, aclaro, esta es mi opinión, porque no todas las personas que tienen un diagnóstico eh, somos iguales, no pensamos igual. Mi diagnóstico no es un obstáculo para disfrutar mi vida. Esta es una de las razones que me volví youtuber. Quiero mostrarle al mundo que vivir con Tourette no es solo tener ataques de tics. Sí, yo lloro y vivo momentos difíciles y siento dolor en mi cuerpo, pero no todo es tristeza. Una persona con Tourette, sorda o con cualquier diagnóstico también puede ser agradable. Sí, yo tengo síndrome de Tourette, pero con Tourette puedo ser divertida. Aún con un diagnóstico yo puedo ser linda y atractiva. También uso audífonos, sí, pero mis audífonos son bacanos, están decorados a mi estilo, de acuerdo a mi personalidad, con piedras de diamantes de fantasía, con rosado, bien femeninos. La gente veía mis audífonos y, ay, qué pesar, es sordita. ¿Qué? No, yo los decoro, tienen estilo. Ahora cuando los ven, ¡Wow! Tus audífonos tan bonitos. Convertí en mis audífonos en algo que capta la atención de forma positiva. Mi vida es como yo quiero que sea. A veces cuando me conocen en persona, las personas dicen, no pareces que vivieras con dificultades. No pareces sorda. ¿Eso qué se supone que significa? ¿Qué es eso? O sea, yo supuestamente tengo que ser, soy sorda, tengo tu vet, mi vida es horrible. No, mis audífonos y mi Tourette no ocultan, esconden, opacan mi personalidad. Yo vivo con mis audífonos bien puestos y tengo mis tics con mucho orgullo y la cabeza en alto. Es cierto que hay momentos en la vida en las que uno piensa, de pronto no logré esto que quiero. Y yo digo, ¿qué? Un momento, tengo que volverme a enfocar, recordar todas las cosas que he logrado que me dijeron que no lograría y decidir. Vivo la vida oscura, triste, llorando, lamentándome donde solamente soy una víctima o sigo siendo una luchadora y guerrera. Me voy por este lado. Seguir adelante. Y todos los días trato de ser la mejor persona que pueda ser. Acompañada de mi síndrome de Tourette. 
y de mis audífonos, que son mis dos superpoderes, le agregan estilo y elegancia a mi vida. Chao.